Tunaanza kama hivyo ndio tena karibu NK looking for company training to kwamba kufanya wewe modern professional Somo letu ni hilo ambalo kitu cha habari umekiona Unaposikia program ndio nini Unaposikia software ndio kitu gani Ushai kujiuliza application ni nani huyo What is application ha eh? Rafiki yako wenda siku akukumbia an application flan What is application Kwenye mwingo wa computer utasikia Una program flan What is program man eh? Ndio somo letu Lakini pia program hiyo unapofanya installation ndio ni What is installation Bwana anashinda kufanya installation hapo The final installation ni megomba. What is that? What does it mean? Ina maana gani vikwa kule hivi vyote ndo somo la leo? Endelea kuwa na sisi usisahau. Tunalenga kukufanyia wewe uwe modern professional. Ni zaidi ya mtu ambaye anajua kompyuta. Endelea kutufuatilia. Tukianza na somo letu kama kitu cha bike nilivyosema basi na kuchukua muda mrefu maana yake mtu atakuja atasema wewe bwana anaongea sana anaanza anaongea wewe somo lenye alianza anapiga story tuache yote yamepita tugangia jayo somo linaanza software ni nini au program ndo nini application ni kitu gani hayo yote ni majina yametofautiana lakini yanalenga kitu kimoja kwa kompyuta yako kuna kitu kinaitwa program ndani ya kompyuta yako iko iko kinaitwa program tunakiita software mda mwingine lakini sio hivyo tu kuna baadhi ya wakati tunaita application kama itakuwa nje ya kompyuta ndio nini kwa mwanzo kabisa what is program what is software tutaanza na hapo katika somo lilopita kama ulitazama video yetu kama hujatazama fungua linki hapo tuliongelea namna gani kompyuta inajua hii ni program hii ni hii ni picture hii ni music hii ni file la kawaida inajuaje mambo hayo na lengo ilikuwa tunasoma namna gani unalinda virusi unalinda kompyuta virusi visishambulie kwa sababu virusi inapojua hii program inashambulia kwa tumekupa njia ambayo inahitaji antivirus fungua linki hapo kama hujasoma usibaki mdomo wazi Okay. Tulisema kuwa program ni file.exe, ni file ambayo linaishia extension yake na kitu kinaitwa .exe. Hiyo ndio inaitwa program. Jina la pili ya program inaitwa software. Maelezo mafupi, program ni kama mtambo ambao unasaidia Windows kufanya kazi vile inavyohitajika inasaidia kufanya kazi mbalimbali kazi mbalimbali na Windows na kuifanya Windows iwe imetimia. Kwa mfano, Windows yangu hapa ilipo hainiruhusu kuandaa tangazo. Lakini mimi nahitaji kuandaa tangazo. Nikitumia Photoshop itanifanyia kazi hiyo. Lakini Photoshop sio kompyuta. Haiwezi kufanya kazi peke yake sio Windows. Kwa nitaichukua Photoshop nitaingiza kwenye Windows. Maana yake hapa nimeingiza mtambo ambao utaniruhusu mimi kutengeneza matangazo. Hiyo tunaitwa program. Na kitendo cha kuichukua hiyo program ukaiweka kwenye kompyuta ikafanya kazi yake kama ilivyopangwa tunaita installation. Kwa program ni tunaweza kusili kama ni mtambo mdogo ambao unatengenezwa ndani ya Windows kwa lengo la kusaidia na kufanya kazi mbalimbali. Hiyo mbali. inaitwa program. Jina lake lingine ni software. Nini maana software? Kwa kompyuta kuna kitu kinaitwa hardware na kuna kitu kinaitwa software. Sio kompyuta peke yake ulimwengu mzima tuna njia hizo. Hardware ni vitu ambavyo naweza nikavishika. Software ni kitu ambacho mimi siwezi kukishika na isiya kukiona tu kwa macho. Siwezi kukishika. Kwa mfano, hii file iliyokuwa hapo kwenye desktop hii ni hii ni presentation hii. Siwezi kuishika, nimeishika kupitia mouse lakini ukiniambia niishike kwa mkono sitoweza. Hii tunaita software. Lakini baadaye tulibadilisha neno software tukasema tuka kuwa software inawakilisha program ambayo ipo ndani ya kompyuta. Ambapo sasa hivi ushajua taarifa ya program nini? Program ni file.exe. Nini maana file.exe? Ni file lolote ambalo linaishia mwisho wake .exe. Hiyo inaitwa program. 
to go vizuri. Nasa nini application? Application nayo ni program pia. Ni software kama ilivu kwa software zingine. Lekini application ni special kwa jiri ya simu peke yake. Na mwisho wake na itua APK. Kwa manake application ni program dot APK isio dot XA. Inatumika kwenye simu peke yake. Ina mana gani? Ina manisha V. Ugichukua program ya simu kaingiza kwenye computer. Hai tufanya kazi. Yeah. Na ndo hivyo hivyo. Ugichukua program kwenye computer kaingiza kwenye simu. Hai tufanya kazi. Manake badaya usijo kanzisha maswali. Ume download mtu kakwambia download program ya hape ya computer lakini inarusu inawezo wa kushuwa kwenye simu ukaingiza kwenye computer. Ume shusha kwenye simu unayona ifani kazi. Iweze kifani kazi hile ni program ya computer. Aya na kusudia we download your program uingiza kwenye simu kwa sabu hivi sasa una flash au haupo au upo mbali ya computer hako. Au computer hako haina connection kwa na kwambia yu simu yako vile na connection unawezo wa kudownload your software ya ukaingiza kwenye simu ukaichukua kwenye simu ukaingiza kwenye computer. Na zani? Hapo umenipata. Ok. Kwa software ndo hiyo na program ndo hiyo. Sasa. Na shushaji program. Program mi na shushaji. Program na shushaji. Vizuri. Program yote ambao ni file text ya lina kitu kina itu setup. Iyo setup ndo mbao situ na itumia kushushia program. Na pobwenyeza setup na rusu installer kwenye computer angu. Kuchukua mafaili alikuwa ndani ya program kuweka sayo musika. Ni ndani ya software. Ndo nini? Kala kumpita kwa kuna kitu kinetua installer. Windows installer. Windows installer ni program maluma ambayo inafanya kazi ya kufungua mafaili ambayo ya pundani ya setup na kuyaika katika sayo ina kuitajika. Nini maana kuweka sayo ina kuitajika? Ikawa hidi program na poishusha ina ingia katika drive C. Drive C Kwa mfano hii hapa ni QQ player Nikija semu ilipo Nika right click Nika ambia wana nipeleke hii program ipu hape Ndaka ni yone Nika ingia location Ita nipeleke hape Ana nambia hii Sasa hivi ipo kwenye computer Local disk C Ipo katika program files Thamanini na sita Wakati na soma soma na kusha windows Tulisoma hii thamanini na sita Kuna Mshali hamenekea hili ni Ford Ambao lipo hii program na Fole neto wa mtupa IT Ili ni nembo yote zamani Ambapo ndani yake kuna QQ player Makisitu tingiza install Ambapo ndani yake tulieka yi QQ player Hii hapa ndo QQ player Kwa ipo haba Sasa hapa yi megujaji wakati mimi program na yone Kwenye desktop na wakati na ishusha Ni meshusha ipo desktop Installer mefana kaza kuchukua mafaili ya msingi Na kuyaleta ketika Drive C Iyo ndo installer Sasa installation nini Kuchikuwa mafaili hawe kuyaeka ndani ya computer semu zake usika ili fanyi kazi na vuitajika. Mwana sikuwe leo yu kani mini kiaga program ndani ya computer fanyi kazi. Vizuri. Tunapochikuwa program kama program tukayeka ndani ya computer. Si tunapigiaga mfano msa saa umechikuwa mbegu ukayeka kwenye baraza. Haito ota ngu. Haito ota usijidangani. Ili yote natakua ni yake chini ardhi ni mwagie maji ili yote. Kwa sababu ardi ina virutubisho ambavu vinaeta nsambamba na mbegu yako ambavu mbegu inaitaji ili yote. Na hivyo hivyo, ili kompita angu niweze kuitumia kama na vitaji, ili program yangu niweze kuitumia kama na votaka, kama li votengenezwa, kama ni ya kutengeneza matangazo, niweze kutengeneza matangazo, natagiwa nifanya installation, ni shushe, hiyo neto installation. Ama ni kichukua tu ni kajeka kwenye desktop au kwenye sijifoda gani, haitu fana kazi ya yote, hiyo neto set up maki mbegu ya asili. Sidi manipata po. I think so. Ok. Tutaenda ndani. Tuyangali program. Magimbaka yifisa tunongea. Somo la computer lina same ya nadheria. Tunachukua theory mbali mbali. Alafu kuna same za utekele zaaji. Sevi tuende kwenye practice zaidi. Tuangalie nini na chusemu. Kwa samtu mungine kuna ingine tumetufutia. Na mungine anaelewa maneno. Lakini kuna mungine maneno ya naingia. Ya namzungusha. Tuanona kama ya namvuga vuga. Tuende kwenye vitendo. Mini mekuja na program. Tafungua same ambako na program. All programs. Kwa maki ni kisema all programs, manaki mafaili yote ala kwa munda ni mafaili.exe. Yani mwishu wanki meshia.exe. Tazami nitajua aje kama mafaili haa meshia ndani yake .exe. Wakati ni kifungua hapa mfano smadav na kuta sioni kitu chuchote. Minta tuwa yu extension ambo zinone kana hapo ili tuwa ni kikawaide na kuwa aje. Kikawaide na kuwa hivo, sioni extension yote. Naona tuwa hapa mendiko smadav. 
Lasa wana nabia hindo text, najua hindo kama hindo text Kwa njia mbili, ima right click ilo file ingia kwenye properties Karika file type, niyo napa, ameandika hindo text Na jina hake naitua application ambo hindo tunaitumia kwenye sim Sini kwa pamoja, vizuri Kwa hii inaitua ni setup hindo text Hili ama file yote hali kuwa humundani, haa yote ni ma setup hindo text Kwa mfano, nataka nishusha program ya hapa inaitua our setups hizi ni program boss hizi wanaitu mestengeneza tufanya nita chukua program ya hapa inaitua mkanda mkanda ni program boss mestengeneza suwe nye ya hapa ataka tina ishusha utayona ok program ya hapo hii inaitua ni setup.txt tumesema jinsi ya kujua right click utakuta same application type utakuta mendikuwa file type mendikuwa setup.txt au fungua extension utaziona mendikuwa setup.txt ya mbapo extension na kuja kwenye organize folder view Ikusha kuja kwenye view, uchagua hide extension. Ok, utakuta mandugwa nino extension. Take care. Unabu maliza kukwanesha extension kwa kazi malumu kimaliza rudi kule kule katika view folder options. Akisha unabu wenza restore ili kuficha extension. Kwa sababu extension natakua sisionekane. Sije badaya ukaandika jina, ukafuta extension, ukaribu kufaili lako mbalo unalop. Ok, program ya hapa ndaka nishushe na kuwaje. Njia mbili. Kuna kuhishusha kawaida na kuna kuhishusha kama administrator. Kuna mtu ato kambia wana kuhishusha program kama administrator. Na kuna mtu ato kambia kuhishusha kawaida vivyote vile. Ama kama ntaka ni kuhishusha program kama ni administrator. Manaki inapewa option zote ambazo baadhi ya user walikuwa katika kompyutango watu pata. Ntafungua kama administrator. Kivipi right click bonyeza run as administrator. Manaki ni kibonyeza run as administrator. Ntakuwa na option zote ambazo naitajika kwa kuzifanya na program yangu haito zuiwa na computer kufanya kazi yoyote kwa sababu ibeingia kama ni mkubwa ni miliki wa computer kwa situmia njia hiyo sipuwa kwa program bozo nambiwa hii ni itaji mini as administrator kuna baza program na poshushe kwa hile na kataa amba kwa shushe as administrator kwa kiponyeza open ukawana mekataa bonyeza run as administrator kivipi right click bonyeza run as administrator tuko pamoja Kitu muhimu ya, tunaongeza hii ni faida. Ukibonyeza space, ni sasa na kuselect. Chua yu. Minta right click, ntaka ni ishushe program kwa njia kawaida tu. Nta ubonyeza ima mambiri, pop up. Meona, imefunguka, ina niulizo store. Nta ubonyeza yes. Itafungua kitu kina itua installer. Hii ni installer na fanyakaziwa. Ambo pop up inafungua wizard installer. Mbawe ina nilikeza mimi na mnagani na yoza ni keishusha. Program yangu kenda kitike semu ina puitajika. Njia mwanzo. Njia pili kuoneza ni kabonyeza mana mbili. Ni kashusha program. Au ni ka right click ni kabonyeza open. Yes. Ita shuka program yangu. Nita isubiria. Ita load. Ita load. Yapo. Program inetuwa mkanda ni kiswahili. Na hata luga imekwa kiswahili. Kusawa metengiza kiswahili wa kiswahili. Nita bonyeza ok. Hii ni wizard. Nenye mendua kiswahili. Nita bonyeza ndelea. Atapo kisoma miandu kuwa hili Facebook yangu Mia zamani Usawi ni badisha na hii ni account yangu Miona Atapo miandu kuwa mhala miali Ndabonyeza na kubali Hii ni sema mbo program itashuka Ndabonyeza endelea Ndabonyeza Hapa ntachagua desktop Kitu muhimu wakati unashusha program Semu pazo natakua wainazo makini Hii semu inaweza destination folder Kama utashusha kwa kingeleza Magia tanambia mbona program nyingi ya zina kiswa hili. Bola uto kia kiswa kiingereza. Ok, no problem. Minta uli nyuma ni anze tena. Ntaka tisha, tatugiwa kiswa hili. Tachagua kiingereza zao kiswa hili. Program nyingi ya zina kiswa hili. Hata wa swahili wenyeto kitangeza program nyingi tunaika kiingereza. Ima kwa vya tumeshinda kubadisha mafaili. Au hatu kutaa kufanya hivyo. Yote natokea. Lakini vizuli pia kiswa hili tuka kingereza katika ulibu ngu wa IT. Ni ila yangu. Tende kwenye open. Ntenda kwenye yes, asevi kwenye luga ntachagua kiingereza ili tuone kina andikwaje. So program nyingi ni za kiingereza. Hii na manisha kuwa wengo noti nisema programming ni wa ingereza. Wano ungea luga ya kiingereza. Au ni wageni ambao wangea yu getu sisi. Sisi pia nwazo kwa tengeza program. Lakini kwa vile wizard wame tengeneza wawo. Na sisi ya tengeneza wizard tuneka luga yao. Lakini pia tumeshindo hata kuhaki le wizard kutua luga yake tukeka luga yetu. Na siwa kuhaki kama mini meirusu ni meinunua program. Manake na usiwa kubadisha luga mboe na tumika andane program. Sabo ni milikia angwa sasa. Na chukua faila luga na change. Kivipi. 
Wenda ukumbe tukandaa masomo kama na magani unaediti baadhi ya program bazo na zimiliki Ok, nitakuja hapa katika nitachagua English badala ya Kiswahili Mechange mekua English, nda wanyeza ok Kwa sabu hindo wizard inaudilika na watu wenge Nsema welcome to the Mkanda set of wizards Ok, hapa nita kuwanyeza nini Mwanzoni, wano tutakua kufanya ni kuwanyeza next Mkanda kwa mbiawe next, 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 mbaka mwisho Yuko saa Hii ni semu inaitokia na semu nduguwa I agree Manake na manisha hii ni semu makubaliano Nini mana magubaliano? Mana kemi hapa nita kuambia buwana ya programu hiyo nafanya kazi hivi 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 Inafungua kamera hiyo, inafanya hivi, inamikuwa kolo kibao Una agree, yani unakubali, matakua kubali Kama ukubali na kwenza cancel, auto shusha programu hiyo Kama wataka ishuke, lazima bunyezi I agree Kwa mna njia kusana wana mini, nataka nisikubali, lakini ni ishushe No, yozi kande, so wana ukubali, inguwa ukubali, unainunua vipi, mbana sikuwelewe Kwa nita bunyeza I agree Hata niletia semu inaituwa Choose Installation Location Hii ni semu ya kuchagua Destination Folder Destination Folder ndo nini? Semu ambapo hii program itashuka baada kushuka Ndo nini? Tumesema program zikishuka kikawaila zinakuja kwenye program files Kama ndogo itakuja hapa ambao hii ni 32 Nikifungua nita zikuta umu kwa mfano hapa nita kuta smada vi hapa Tasa hii zimekuja aje? Sio zimekuja tu, no, we mwenye ndo na panga Manaki hapa ni ki change Asa hivi hapa itakuja kwenye C program files as nambili Manaki kama nita change Nikeka labda disk C itaingia kwenye disk C Nikeka labda kwenye disk D itaingia program hii kwenye disk D Utayona kule mishushwa kule program hii Shidu kusawa Ok, kikawaida ni nini? Kikawaida ni kwamba programu yache iposetiwa kwa sabu inapuenda ni inenda kwenye folder maluma mbo inafanya kazi ya kuhifadhia hizo program Hili sije katokia mtu waka ingia nda na computer hako waka kati mafele nye kuna kipindi unamkaribisha mtu kwenye computer ataka file flani baada kukopi analikati lode Hafu unakuja unanza kafanya aji ule Kwa nakachuka programu yangu unalamika alamika Sasa kupusha jambo hilo ishushe program katika program katika Ford ambao li meandaliwa kwa jika kazi hiyo kwa sabu mtu wakawida hatu fika huko Kwa hatu ito chukua, ito fika mda mtu wakachukua program yao kwa baki unaliyalia ifanyi kazi Kwa hapa nita buweneza, nita yacha kama elivyo, nita buweneza next Nita change destination folder kama mina elewa nafanya nini Kama wani advance change destination folder, weka semu yote ambao na puitaji Kwa sabu mina uwezo wa kweka mafoda yangu, manaki hapa na kuja kupata feda gani Nina uwezo wa kweka mafoda langu katika flash pia, nika ihusha Program yao katika flash, flash inatembia nao Mtu wakija kwenye komputa angu wakifungua program labda Adobe Photoshop Ana yu na Photoshop inakataa ikubali kusoma Kwa sabu inamambia aja, inamambia wana yu pass unayifungua haipo Kwa sabu Photoshop kwenye imeshushwa kwenye flash Kwa mili ni tumie, anasanga mbona mi ni kija na tumia Kwa sabu mimi ni kija na eka flash mbona yu Photoshop ni uloishusha Ni kiwasha, komputa inenda mwede kumwede kwenye path ya flash Na naitumia kama kawaida Hizo wanatumia wajanja advanced Toto utasoma endelea kwa nasi Tunataka we uwe kama wow Sijari Kwa ntakuja hapa ntake next Create Create a desktop icon Ndo nini Kuna kitu kina ito icon Icon ndo nini Kwenye kumpita angu wapa Vitu vete vina vukua kwenye desktop Vina ito icon Hilo ni Hiyo hali nimelezo mafupi tu Lakini Icon nini Kikuwe ni kwamba icon ni program Ni picha ambo inawakilisha program flani unapuishusha Ndo nini Mita toa auto arrange Nita ichikuwa hii program Hii ni QQ player Mbopo ni kifungua Ni kibonisa manambili Ita nifungulia program Mina ichua QQ player Hii ni program ya kuchezeshe ya mafali mbali mbali ya sauti na video So program hii Haipo hapa, ipo kule kwenye drive C Meku hapa picha haki kama kuwakilisha Na utayo, sasa picha hii ambayo na wakilisha Hili program ya naituwa icon Na utayona alama hake ina kidude kidogo Inapoka kwenye photos, kwenye short Kwenye desktop, kuna kia alama cha shortcut Hiki naituwa kia alama cha shortcut Ukisikia virusi hivya shortcut, mana kwa naika alama hii Alama hiyo katika mafaili Ok, pia icon Ini picha ambayo na wakilisha Program ino kaa kwenye task bar Hini task bar, hii hapa Hini QQ player, hini nini, Firefox Ipo katika task bar, hapa ilipo hini itua Quick launch, mana katika icon Zipo ya nambili, kuna icon hii ya mwanzo Hini itua desktop icon, na kuna icon Ino kaa katika task bar, hini itua Quick launch, hata kuantikia pale Hapa hata kuantikia quick launch Kama kuna zaidi ya hiyo Na kuna icon nyingine na kaka katika start menu Hii hapa inaito start menu Hii same hii inaito start menu Hii yote hii inaito start menu Hila shortcut mbali mbali zina kaa hapa Kama wana vio na hii access Hii ni VMware Hii zote ni icon Hii hapa zoom Zote ni QQ player Hii hapa zote zini icon Nimezie kapi Wakati na ushusha atakuliza Unataka this icon hii wese mgani Kuna ingina atakukia zote tatu hapa Kuna hii desktop Atakukia quick launch Atakukia start menu Kwa uwelewe Desktop ndo hapa, 
quick launch kwenye taskbar na start menu kwenye nini kwenye hii same Nikisha chagua kama sitaka nikia hapa desktop toa ambapo kama hajaika desktop utanambia sasa kama hajaika desktop nitaikuta hapa program hii kama hujaikuta katika desktop utaikuta kwenye nini kwenye start menu by default li kikawaida ipo hivyo by default hapa katika quick launch huwa haidi program mpaka u set lakini pia mda mwingine angalika na yule alitengeza program katengezaje kuna wengine watengeneza program ukiishusha tu inakaa katika quick launch kwenye task bar kwa mfano hii Firefox unapoishusha Firefox moja kwa moja inajifunga katika task bar na kwa ni quick launch wewe uweke usiweke lakini pia unaweza kuitoa kama haukutaka maana yake program hii imeshuka hapa kwa sababu wakati wa disk, desktop icon kuchagua icon mbalimbali katika wakati wa kuchagua icon mbalimbali sio desktop wakati wa kuchagua icon mbalimbali au kuchagua shortcut ulichagua kuweka quick launch ndio ikaja ukaba. Kwa hiyo nitachagua kama stack nitatoa tick kama nataka nieke icon ambapo nikibonyeza tu hapa nitaingia moja kwa moja nitabonyeza icon nitaweka tick nitabonyeza next. Mwisho kabla hoja nani atakwambia bwana inakugea summary ya kazi uliyofanya. Program yako itashuka kwenye folder C program files as mbili mtupa IT mkanda program inaitwa mkanda katika upande wa dishi ni shortcut shortcut ambazo umezitengeneza icon kuna icon moja tu ipo katika desktop okay mwambie yes okay sasa hivi nitafanya install sasa hivi sasa ndo naishusha program maana hapa ni cancel bado sijaishusha program tumeanza install hapa sasa program inashuka yeah tumeona tasubiria imalize inatengeneza shortcut ya hapa imeweka mkando umeona imekuja kwenye desktop nimemaliza ninapomaliza Anatengeneza program au aleka uweza dua mara nyingi anaweka vitu hivi. Anaweza kaeka umtembele website yake. Mfano hapa nimeweka tembele website yangu mpaka sasa hivi kiingia wetu fanya kazi. Kwa hiyo nitaitoa ina haja na nitakuwekea kitu kinaitwa launch program. Hiyo software ambayo umeishusha ifunge ambayo program yetu ilishia tu mkanda kwa launch maana yake iwashe. Nitabonyeza finish ili ni iwashe. Kama sitaki iwashe maana yake nitatoa pale tick. Hii ndio program ya mkanda nitengeneza muda mrefu kama nitakumbuka vizuri ambapo hii ni shortcut naweza kufungua my computer nikiwa hapa nikibonyeza tu hii alama ya kompyuta tanifungulia my computer umeona eh nikibonyeza hapa document tanifungulia document yani ni shortcut ya kufanya vitu mbalimbali nikibonyeza background tanipelekea sehemu ya kubadilisha background za computer pas ina haja ya kuja si right click ni umeona background hizi maana yake mimi hapa nikichagua file lolote itakuja kwa hapo umeona 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 kwa kupitia hapo nimebonyeza hapo nikibonyeza control panel tanetea ndio nikaita mkanda ambao nakusudia ni mkanda mdogo ambao unakusaidia wewe kufanya vitu unavyohitaji lakini hapa pia nikibonyeza diski nitafungua diski ambayo ninahitaji hapo umeona hapa nikibonyeza tu hapa kwenye diski pap itanifungulia diski yangu ila kwenye diski nimeweka kuna namba tembea hapa kuna diski C kuna F kuna diski ambayo unataka kufungua mimi nataka nifungue diski uh, diski D nikibonyeza atanifungulia diski D ambayo mimi nahitaji kuifungua ila kwa hapa ananiambia hiyo option uliweka disk D haipo na kweli tukija hapa kufungua na kukuta hamna disk D nitataka nifungue disk F disk F hapa nikibonyeza atanifungulia disk F hii hapa ni disk F kwa hiyo ni shortcut ya kufika kwenye disk fulani hapa katika advanced nimeweka kitu kinaitwa hizi ni programs za advanced ndio maana kabla hujaingia hapa nakwambia tahadhari hiyo sehemu unayoingia usiingie kama hauna elimu nayo hauna ujuzi nayo usiingie kwa sababu ni sehemu ya tayari kwa sababu hapa nimeweka nini nimeweka program zile kubwa kuna CMD kuna CD ya pa system configuration kuna CD registry editor kuna hizi zote ni program kubwa ambazo ukiingia ovyo ovyo unaweza kufanya matatizo kwenye kompyuta yako mfano nikichukulia mfano wa task manager natolea mfano kwenye task manager nikija hapa kwa mfano nikafuta kitu kinaitwa explorer.exe uh, kwenye hii program hapa nitatafuta explorer hii hapa inaitwa explorer.exe explorer ni program ambayo inashughulia kufungua ma windows yote unaofungua ndani ya kompyuta yako ambayo inakaa hapa maana yake nikikata sitoweza kufungua folder yote hapa wala sitoweza kufanya chochote hata kama nikiret click sitaona chochote program kwa hiyo tumetengeneza wenyewe usishangae hapa nilipopitisha mouse imetengeneza bendera ya Tanzania maana yake mwenye nimeseti ifike kipindi inike bendera ya Tanzania program inatengeneza muda mrefu hata sikumbuki ni kwa naika wapi ili hiyo bendera i wake hii hapa imekuja hapo katika made in kwa sababu nimeweka made in imeandikwa Tanzania kwa sababu nimetengeneza mwenyewe na hiyo bendera ya nyumbani na hapa nikibonyeza atakuletea OSK ambao ni keyboard ya ndani ya computer na hapa nikibonyeza nitakwambia hide your work ambao hapa ana lock computer na zani umeona imelia sauti yanamaanisha computer yangu ime lock kama program inahusu uko nishaye inachokifanya nikibonyeza hapa hii hapa ilivyo ni landscape nikibonyeza hapa inakuwa 
portrait inasimama hivi kwa naweza nikaichukua hii nikaweka huku ikakaa inafanya kazi au inafanyaje ninafungua na tukitaka kwa njia shortcut maana sina haja kutafuta my computer kwa hapo kwa hiyo ni program hapo hapo inasabika imeshashuka ama ile kuwa hapa sasa hii nini sasa hii nini hii inaitwa setup hii ni setup ambayo tumesema ndio mbegu haina faida yote kwa sasa hivi maana na mtaitumia pale na kuhitaji maana mtu akija katika computer yako bwana nige program fulani ya mkanda utamtumia hii au utamtumia hii ambayo umeishusha utakuja hapo ta right click utaambia send eka flash yako huko utaweka au utabonyeza copy utaingia kwenye flash yake utaweka au utabonyeza copy utaituma kwenye whatsapp kwenye messenger kama unatumia vitu kwenye computer tumeona okay mimi sitaki program nimeishusha lakini naona mimi na faida huko mimi stack Computer yangu imekuwa mzima, imekuwa mzito tangu niliposhusha hiyo program na hiyo ndosha vipi? Hapo unafanya kitu kinaitwa uninstallation. Mwanzo ulifanya install, sasa hivi unafanya uninstall. Install, kubali uninstall toa. Ipo hivyo. Known kitu kinachojulikana, unknown kitu ambacho hakijulikani. Kwa ni kinyume. Kuna negative na positive. Na kuja kwenye uninstall, nenda kwenye start, nenda kwenye control panel, nitakwambia uende kwenye control panel kwa sababu kama tulivyosema Windows na tofautiana Windows 8 10 mbele kuna tofautiana lakini ndani ni kule kule maana nikija kwenye control panel control panel ambayo inafunguka hapa ndio hiyo hiyo ambayo itafunguka kwenye Windows 8 na ndio hiyo hiyo ambayo itafunguka kwenye Windows 10 ukifika katika control panel ingia katika programs chagua ili neno maandiko ni install a program kama timba utabonyeza hapa chagua program and features ili akufungulie sehemu za program select program ambayo itaji bonyeza uninstall kwa mfano mimi sitaki labda program ya bonyeza ni install au sitaki hata hiyo mkanda ambao moja kwa amenileta huko lakini mimi sitaki siko naangalia tu sitaki kwa sasa hivi ya program yangu ya mkanda kwa bonyeza program ambayo unahitaji labda ni mkanda ibonyeze bonyeza juu hapa uninstall isubirie anakuuliza sije nini sije nini waambie anakuuliza nataka katika kwa uninstall pia kuna baadhi ya ma programmers wanakuwekea linki ya kufika kwao kwa gate taarifa kwa nini ulitoa program yao. Kwa kama unataka acha tiki kama utaki toa hiyo tiki wasikupe kwenye website yote, toa tu hakuna tatizo lingine. Hakuna tatizo lolote. Ukishamaliza nakwambia nakwambia mkanda wa successful remove the click finish to close this wizard. Nitabonyeza hapa maandiko ya installation complete. Mshatimia bonyeza finish na maliza. Nikija katika program yangu hivi sasa sitaiona program inaitwa mkanda. Sasa so, unaweza kuniambia mbona ipo? Hii ipo kwa sababu hiki ni kivuli nilikuwa nimeitoa wakati nimeifungua na siku set kwa program inapotolewa i close kile kivuli kilichokuepo. Kwa ni close la kiufundi katika upande programming. Lakini sio kila program utaiona hivyo. Kawaida hata ukiona kushusha program kama imefunguliwa unatakiwa ile program ifungwe kwanza ambao kama ndiyo mimi sijaiweka na ndio maana kitu ndio kitu ambacho kimetokea hapa. Kwa sasa hivi nikija kwenye kuitafuta program ya mkanda sitoiona hapa wala sitoiona hapa wala sitoiona hata kwenye desktop. Ningana na mbona hii ni setup kama tulivyosema mtu asijaka kusema hii nini eh. Somo letu mbaga hapa tuna ziada. Tukumbushe tu. Usiwe mbaya na channel yako. Lengo letu kufanya wewe unajua kompyuta kuwe vizuri. Haijalishi upo zero au unaendelea au unajua sisi tutakufikishia juu zaidi endelea kuwa nasi pia tuna masomo tunayoandaa ambayo yanakuwa ni live mimi na wewe tuna somo moja kwa moja tofauti ni kwamba upo kwako mimi nipo kwangu na masomo yetu yanaendelea na hata leo hii ni siku ya Jumapili na ingelea ile siku ya Jumamosi tarehe 20 tumeanza somo la publisher ambapo ni live watu wameingia darasani wanasoma somo la publisher hii ni kozi fupi kwa watu ambao wanahitaji kutengenezwa makalenda na business cards lakini muda kujisajili kwenye kozi hii umekwisha ilikuwa ni kesho ndio mwisho kwa sababu leo jana ndio mwisho maana kwa sababu leo ndio tumeanza somo letu subiria kozi inayokuja ambayo utaingia kwenye access tupo katika mlolongo wa masomo ya ICL unataka kuwa nasi comment namba yako kwa chini masomo yetu hivi sasa ni bure tumetoa offer kwa wa Tanzania. Enke nuking for kambara turning to kwamba kukufanya wewe uwe more than professional. Asanteni.